Bien, alors, euh, ce soir, je vais vous parler de Cesare Beccaria, qui est un juriste qui est surtout connu, au fond, parce que c'est l'inventeur de la théorie de l'abolition de la peine de mort, et peut-être au-delà, c'est l'inventeur de la conception moderne euh, de la justice pénale. C'est donc quelqu'un de très important. Alors, son œuvre est modeste. Hein, si on regarde au moins l'œuvre qu'il a publiée librement, euh, c'est essentiellement un petit livre, hein, c'est pas très gros, « Dei Delitti e delle Pene euh, », qui a fait sa célébrité, et il est discuté d'ailleurs dans toute l'époque des Lumières, et même au-delà, par euh, beaucoup de philosophes. J'y reviendrai à la fin. Alors... Euh, son œuvre a d'ailleurs une influence directe, presque immédiate, hein, euh, puisque en 1786, le grand-duc de Toscane a réformé son code pénal et a aboli la peine de mort en Toscane. Euh, et de ce point de vue, c'est pratiquement le premier État au monde à abolir la peine de mort. C'est le grand-duché de Toscane. Euh, et nous, qui sommes la patrie des Lumières, nous avons entendu 1981 pour y procéder. Hein, on était un peu long à la détente. Euh, L'Italie, le Royaume d'Italie, a aboli la peine de mort en 1889 et c'est Mussolini qui l'a rétabli en 1926 et elle sera de nouveau abolie en 1947. Euh, alors, euh, l'histoire de la peine de mort est, pourrait être faite, euh, ça ne sera pas un autre objet, mais par exemple, je signalais que euh, après le Grand-Duché de Toscane, le premier pays à abolir la peine de mort, c'est la République de San Marino, euh, qui est un tout petit état perché sur un, un rocher euh, dans la campagne, euh, et qui reste d'ailleurs dirigé par deux consuls, etc. etc. Et les Comment les Oui, absolument. La République de San Marino donc, a, a aboli la peine de mort euh, en 1848, je crois. Euh, le Venezuela l'a aboli en 1863 et le Portugal en 1867. Mais si on voulait faire quelque chose de plus exhaustif sur la peine de mort, on parlerait d'abolition de la peine de mort en Russie, qui est un phénomène très intéressant parce qu'en réalité, une impératrice avait aboli, enfin avait interdit, pas la même chose, hein, elle avait interdit des exécutions en 1744. Euh, et pendant très longtemps, les tsars ont utiliser la peine de mort et beaucoup de, de circonspection. Euh, C'est simplement la, les vagues d'attentats terroristes qui ont amené à un usage beaucoup plus vaste de la peine de mort, qui a été aboli officiellement, d'abord par le gouvernement provisoire après la révolution de février 17, et ensuite par le gouvernement euh, des bolcheviques après la révolution d'octobre. Bon, euh, elle a été ensuite presque immédiatement rétablie, et euh, on en a fait usage, vous savez. Bien, enfin... Euh, je vais revenir à Beccaria. Alors, Beccaria, il s'appelle de son vrai nom Cesare Beccaria, Bonesana, il est marquese di Gualdrasco et di Villareggio. Il est né à Milan et mort à Milan, donc 1738-1794. Et euh, la première chose que je dirais de lui, c'est peut-être c'est une figure typique euh, de l'aristocrate de gauche, c'est-à-dire de ces gens qui appartiennent à la grande aristocratie italienne et qui sont sensibles aux idées progressistes. Euh, on en retrouverait, par exemple, au cours du XXe siècle, le Parti communiste italien avait cette caractéristique d'être un refuge aussi d'aristocrates. Hein euh, notamment, je pense à un qui est très célèbre, qui est le, Lucchino Visconti, euh, qui était un, un communiste officiel, même sous Mussolini. Hein. Sans personne ne pouvait mettre la main sur Visconti, il était intouchable, donc il a fait ce qu'il a voulu. Hein. Voilà. Puis il y en a beaucoup d'autres... Hein. Alors, Berlinguer, oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Euh, alors, il est aussi euh, le grand-père d'un homme connu dans l'histoire intellectuelle d'Italie, il est le grand-père d'Alessandro Manzoni, l'auteur des Promessi Sposi, qui est le roman qui, en quelque sorte, refonde la langue italienne. Voilà. Alors, il est né à Milan. Alors, quand il est né, il a vécu à Milan, Milan était sous la domination des Habsbourg. Hein. C'était un, une partie de l'Empire austro-hongrois. Alors son père était issu d'une importante famille de Pavie, et sa mère est une Visconti. Hein. Donc euh, il est vraiment dans la, la grande aristocratie. Il a été formé chez les Jésuites, comme il se doit, ce qui est une bonne formation, à Parme. 
Et puis, il va être lauréat de jurisprudence à l'université de Pavie, qui est une grande université, hein, dont il reste d'ailleurs de, de, des beaux vestiges. Enfin, je ne me prends des vestiges, elle est très bien entretenue, elle est au centre de Pavie. Pavie, c'est son université. Hein. Voilà. Euh, voilà. Alors, euh, il s'est marié euh, contre la vie de son père, du coup, il s'est fâché avec son père, et il a gardé le titre de Marquesé. Euh, mais il a perdu ses droits de primogéniture. Hein, donc il, le droit d'aînesse lui est passé sous le nez. Euh, il a donc été chassé de la maison paternelle. Euh, voilà, c'est une relation un peu compliquée avec son père. Et c'est le philosophe Pietro Verri qui va l'accueillir, le soutenir économiquement, parce qu'il n'a pas d'argent, hein. <rire> il est quasiment à la rue. Hein. Euh, et c'est par l'intermédiaire du cénacle de Verri et de quelques autres enthousiastes des Lumières, euh, qui va commencer à se former. Et il va, à ce moment-là, lire les auteurs français, hein, il va lire Montesquieu, euh, en commençant par les lettres persanes, et puis c'est le contrat social de Rousseau qui va vraiment le décider. Hein, donc c'est une sorte de, de disciple de Rousseau à certains égards. Alors, les, les, c'est les discussions à la Maison Véry qui vont l'entraîner à la rédaction de Dei Deliti et Dele Pene, donc des Délits et des Peines, euh, qui, qui est publié en 1764, et donc qui va avoir, être immédiatement discuté dans toute l'Europe. Hein, ça, c'est un phénomène sur lequel je ne cesse d'attirer l'attention depuis que j'ai commencé ces, euh, ces séances. C'est la, la circulation des idées en Europe, avec des moyens assez lents, qui étaient la, la diligence pour transporter le courrier, mais les gens s'écrivaient, réfléchissaient, discutaient. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de communication et on n'a plus rien à communiquer, c'est ça, mon ami. Bon. Euh... Avec la 5G, ça va s'arranger. <rire> Alors, ça va entraîner toute une série de polémiques qui vont conduire à la mise à l'index, donc par la papauté, de son livre. Alors la mise à l'index, ça a la puissance de la mise à l'index, c'est-à-dire le, le pape déclare que c'est un livre hérétique qu'on n'a pas le droit de lire, mais enfin bon, euh, le pape n'a pas la possibilité d'empêcher les gens de lire. Euh, et notamment, il y a quelque chose qui va lui valoir, cette mise à l'index, c'est qu'il distingue le péché et le crime. Il dit tout péché n'est pas un crime légal. C'est une question très importante, hein, vous voyez. Alors ensuite, il va voyager en France, et en France, il est accueilli par qui Par le cercle du baron Dolbach. Donc, euh, ce qu'on pourrait appeler aussi l'extrême gauche des Lumières à l'époque. Hein. Le baron Dolbach était un athée militant euh, qui n'avait absolument pas l'intention de cacher ses idées, qui avait écrit d'excellents livres. Hein. Euh, moi, je trouve que philosophiquement, c'est très regrettable qu'on qu ne lise plus le livre Dolbach, oui, tout à fait. Il... C'est écrit alors dans cette langue française du XVIIIe qui est magnifique, qui est toujours claire. Et, et vraiment, c'est. Et alors, l'un des membres principaux de ce qu'on appelait méprisablement la, la clicole bachique, ben c'était Denis Diderot. Hein. Donc voilà, il a rencontré du beau monde. Alors, euh, c'est un homme qui a un caractère difficile, qui a beaucoup de sautes d'humeur. Euh, à certains égards, il ressemble à Rousseau. D'ailleurs, on a dit que comme Rousseau, il était un peu paranoïaque. Hein. Bon. Et il n'est pas très doué pour briller en société. Bon, ce qui ne va pas l'empêcher de, de faire carrière, puisqu'il va commencer à écrire sur, sur l'économie, puis il obtient une chaire d'économie politique. Alors, en italien, on appelait ça les scienze camerali, euh, les sciences euh, camérales. Euh, ça renvoie à la maison, à l'administration de la maison, tout simplement. Parce que le, le, la, la science économique, c'est étymologiquement ça, c'est l'administration de la maison. D'ailleurs, un manager, tout le monde le sait, c'est un homme de ménage. Hein bon. euh... Voilà. Alors, il va entrer ensuite dans l'administration autrichienne, donc en 1771, et ses amis, d'ailleurs, vont lui reprocher d'être devenu un bureaucrate. Mais bon, je crois qu'il faut bien vivre. Hein. Et là, il va faire euh, tout un travail de, de bureaucrate. Il va participer à la mise en œuvre des réformes euh, initiées par Marie-Thérèse et par Joseph II, notamment sur le plan du droit foncier, etc., et puis, il va travailler, à une, il va diriger même une commission qui va proposer un nouveau système de mesure décimale. On est 10-15 ans avant que la commission Lagrange établisse le nouveau système de mesure en France. Et je trouve qu'il est intéressant de réfléchir à ça, c'est de voir qu'indépendamment des régimes politiques de l'époque, 
au fond, les mêmes mouvements travaillaient dans les mêmes directions partout. Et euh, je veux dire, la Révolution française, de ce point de vue, des, des, la forme particulière que ça a pris en France. Mais partout, on allait dans, le même, dans, 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 dans la même voie. Voilà. Alors, euh, il a fait donc un travail intense de mise en œuvre de ces réformes dans le droit, dans l'économie, et ses travaux, qui commencent à être édités, d'ailleurs, ça couvre des milliers de pages. Hein, donc, du point de vue philosophique, c'est un tout petit livre, donc on a vite fait de faire le tour des œuvres complètes de, de Beccaria, mais du point de vue global de l'histoire, euh, c'est très important. Et il est mort d'un ictus en 1794. Voilà. Bon, alors je vais venir maintenant au corps du délit, si j'ose dire, c'est-à-dire au, au livre « Des délits et des peines ». Alors c'est un livre qui commence par rejeter la tradition. Et notamment, c'est très important en Italie, il rejette les compilations du droit romain. Pour lui, tout ça ne sert pas à élaborer un bon droit. Euh, Puisqu'à l'époque, on travaillait surtout sur les compilations du droit romain, le digeste, par exemple. Tout ça venait de 700, 800 ans avant, hein, quand on a commencé à remettre à jour le droit romain en Occident, à partir de l'université de, de Bologne, hein, qui était la mère patrie du droit à cette époque. Alors pour lui, il y a trois sources possibles du droit. La religion, c'est la révélation, la loi naturelle ou les conventions sociales, c'est la politique. Alors, il écarte les deux premières. Pour lui, ni la religion, euh, ni la, le droit naturel ne sont les bonnes sources du droit. Euh, bon, ça c'est une discussion qu'on pourrait mener, mais je pense que toutes les, toute la théorie du droit moderne repose là-dessus. Hein. Euh, Qu'il s'agisse de Kant, de Rousseau ou de Beccaria, tous partent de l'idée que le droit a comme seul fondement légitime le contrat social, c'est-à-dire la politique. Et qu'il est. Une convention. Ouais, c'est une convention. Et ni la, la, la religion, ni la prétendue, le prétendu droit naturel ne peuvent servir de fondement solide au droit. Voilà. Donc, le droit, c'est la loi civile. Et euh, Beccaria est un partisan de Rousseau et du contrat social. Et d'ailleurs, il interprète le contrat social euh, contre Hobbes. Notamment, euh, Beccaria admet avec Rousseau que l'état social dont nous héritons est largement mauvais, non pas parce que l'homme est méchant originellement, mais parce que l'état dans lequel nous vivons résulte d'une corruption de l'homme. C'est exactement la thèse de Rousseau qu'il reprend euh, euh, à son compte, et de ce point de vue, il rejette l'idée que l'homme est un loup pour l'homme par nature, hein, ce qu'on trouve chez Hobbes. Il constate la variabilité des lois civiles, hein, euh, il dit l'essence de la justice divine et de la justice naturelle est d'être immuable et constante, parce que les rapports entre deux objets qui ne varient point sont toujours les mêmes, mais la justice humaine ou politique n'étant qu'une relation entre l'action et l'état de la société, elle peut varier à mesure que l'action devient utile ou nécessaire à la société. On ne peut en connaître les lois que par l'analyse exacte des rapports compliqués et variables qui résultent des combinaisons civiles. Alors, de, du point de vue de la théorie du droit, c'est clairement un positiviste. Le seul droit intéressant, c'est le droit civil qui lui-même est variable d'un pays à l'autre. Et il n'y a rien qui pourrait surplomber ce droit. Bon, il y a toute une grande école hein, du positivisme juridique euh, qui se fonde toujours chez, chez Kant. Hein, par exemple, quelqu'un comme Hans Kelsen, qui est le grand juriste du XXe siècle, est un Kantien affirmé. Et comme Kant, il pense que le seul droit se fonde sur le contrat social. Bon, alors, euh, et comme c'est un bon boussoïste, il dit voilà, quelles sont les bases du droit ben, C'est que toutes les portions de liberté sacrifiées au bien d'un chacun se réunissent pour composer la souveraineté d'une nation, des peaux précieux dont le souverain est le gardien et le dispensateur légitime. C'est du pur Jean-Jacques Rousseau. Alors, <rire> qu'est-ce qui constitue l'État comme puissance souveraine pour Rousseau C'est le fait que chacun nous avons accordé une part de notre liberté à cet État. Donc dans cet État, nous retrouvons notre liberté. C'est notre liberté qui est dans cet État, rien d'autre. Et le souverain repose sur le sacrifice que chacun fait de sa liberté. Du même coup, le souverain ne peut pas nous retirer notre liberté. Parce que sinon, il se, il, il se scie lui-même, il la branche sur laquelle il est assise. Il n'y a pas de pouvoir qui ne détienne sa légitimité du citoyen. Et du même coup, ça contraint le pouvoir. Ça, c'est... La grosse différence aussi entre Rousseau et Hobbes, de ce point de vue-là. Alors, 
Et c'est une association qui ne se maintient, nous dit Beccaria. Alors là, il y a, il y a une deuxième influence qui est aussi quelqu'un qui influence Rousseau, c'est Condillac. Euh, c'est l'importance de ce que nous percevons et de la sensibilité dans la formation de nos, nos connaissances. Et dit donc l'association ne, ne se maintient que si les hommes ont devant eux des objets sensibles qui frappent les esprits. Euh, alors cette association, elle possède le droit de punir, mais ce droit de punir, euh, il repose sur le fait que euh, tout châtiment dont la nécessité n'est point absolue devient tyrannique. Il reprend Montesquieu, le grand Montesquieu. Donc un châtiment n'a de nécessité que pour la vie sociale, sinon c'est de la tyrannie. On ne peut pas châtier quelqu'un euh, parce que ce qu'il a fait ne vous plaît pas. Euh, donc il, il retraduit Montesquieu de sa manière il dit tout acte d'autorité exercé par un homme sur un autre homme est tyrannique s'il n'est pas absolument nécessaire voilà donc on ne peut interférer dans la liberté des individus que s'il y a une nécessité absolue, la nécessité ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne peut pas en être autrement quand c'est nécessaire par exemple vous êtes bien obligé de châtier celui qui tue pourquoi Parce que le, le meurtre détruit la société. Donc un, là, le châtiment est absolument nécessaire. Mais si, par exemple, je vais donner un autre exemple, si vous châtiez quelqu'un parce que ses paroles ne vous plaisent pas, eh bien là, c'est de la tyrannie pure et simple. Parce que le, le fait que quelqu'un prononce des paroles qui ne nous plaisent pas euh, ne met pas en cause l'existence de la société. Euh, alors ça, évidemment, euh, vous, vous placez au XVIIIe siècle, c'est une révolution considérable qui est en train de se, se jouer là. Euh, on va retrouver cette idée-là qui est chez Beccaria, euh, en France, dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Hein » Pas de loi rétroactive, et dès qu'une loi va au-delà de ce qui est nécessaire, dès qu'une peine est exagérée par rapport à ce qui implique la nécessité, eh bien on est dans la tyrannie. Ça veut dire aussi que la peine est déconnectée du délit. La peine ne découle pas du délit, elle découle de la nécessité sociale. Euh, comment On n'est pas dans la vengeance. Oui, on pas dans la vengeance, il n'y a plus de ça. Euh, de ce point de vue, c'est une, une rupture, par exemple, avec Aristote. Aristote dit ben, qu que la justice correctrice, c'est une justice qui rétablit l'égalité. Voilà, si vous avez volé, on vous reprend. Si vous avez tué, on vous tue. Alors Aristote dit, oui, ben bon, ça, ça pourrait être la justice de Radamande, bon, ça ne va pas. Il va introduire toute une série de considérations sur les circonstances particulières. Euh, donc Aristote n'est pas bête non plus dans ce domaine. Mais euh, pour lui, il y a quand même une proportion entre le délit et la peine. Et Beccaria ne dit pas du tout. Ça n'a rien à voir. Le châtiment est lié à la nécessité qui est d'ordre social. Bon. Euh, et c'est le fondement de l'ordre social qui est en cause ou pas dans le, dans le délit. Alors, ça signifie aussi que les magistrats sont soumis à la loi civile. Voilà. Le magistrat doit obéir aux lois. C'est pas lui qui l'a fait, la loi. Là aussi, c'est un important problème chez les juristes. Est-ce que le magistrat fait la loi Alors, certains soutiennent que oui, puisque en prononçant, par exemple, un verdict, le magistrat fait d'une certaine manière la loi. Et puis, il a une marche pour l'interpréter. Alors que les positivistes comme Beccaria disent « Non, le, le juge n'a pas à interpréter la loi. Ce n'est pas lui qui fait la loi. Il œuvre pour la prononcer. Euh, » Comment Serviteur de la loi. Tout à fait. Hein. Euh, voilà. Et parce que ça serait ajouté, hein, nous dit Beccaria, « Un châtiment nouveau à celui qui est déjà déterminé. Et c'est ce que le zèle ou le prétexte du bien public ne doit pas autoriser. » Alors, ça suppose aussi la nécessité de l'indépendance de la justice. Entre le souverain qui fait la loi et le délinquant, il faut pas une personne neutre pour juger. Voilà. L'indépendance de la justice. Alors, vous savez combien nous la chérissons, c'est nous l'indépendance de la justice. Hein où les magistrats sont nommés par le pouvoir exécutif et où les procureurs requièrent sur instruction pour une justice indépendante hein, que nous avons. Nous sommes des démocrates très très moyen euh, nous en France nous, la patrie des droits de l'homme l'indépendance la, la, hein, euh, 
Oui, le juge est théoriquement indépendant, mais comme sa carrière dépend <rire> d'une instance qui elle-même dépend du in fine de l'exécutif, le juge qui manifeste trop d'indépendance a des chances de terminer euh, sa carrière à Asbrook. <rire> pour rappeler que... Rester indépendant, mais ne plus être là. <rire> oui, voilà. Il est, il est indépendant, il peut continuer, mais quoi, il n'est plus juge, quoi. Oui, juge. Euh... Voilà. Donc, euh... alors, autre, autre élément qu'introduit euh, Beccaria, il dit euh, condamnation des peines atroces. Les peines atroces nuisent au bien public, dit-il. Bon, c'est déjà quelque chose qui va devenir très courant au cours du XVIIIe siècle, notamment ça va être la condamnation de la torture. Euh... Voilà. Alors, dans, dans toute affaire criminelle, le juge doit partir d'après un syllogisme parfait. Hein, C'est-à-dire que le juge doit appliquer simplement, euh, je vais dire, un algorithme. <rire> euh... Le syllogisme parfait, dont la majeure est la loi générale, la mineure l'action conforme nous à cette loi, et la conséquence, l'élargissement ou la punition de l'accusé. Euh... Voilà. Et si on rajoute quelque chose à ce raisonnement, eh bien on va tomber dans l'incertitude, l'obscurité et l'arbitraire. Voilà. Respect strict de la procédure et des textes. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Hein. Et il considère par exemple que rien n'est plus dangereux que cet axiome reçu, il faut consulter l'esprit de la loi. Parce que si vous consultez l'esprit de la loi, l'esprit de la loi, chacun l'interprète comme il veut. Et donc on va rentrer dans un désordre complet. Euh... Et ne... il y a aussi un, un élément qui est important, donc il faut que les lois soient claires, contre l'obscurité des lois. Euh écrite, évidemment. Mais ça, depuis, euh, depuis la République oui, romaine, la loi doit être écrite. Euh, oui, ouais. ouais. bien sûr. Oui, ouais, la common law. Oui, alors ça aussi, il y a l'opposition entre les positivistes, en matière de droit, et les partisans de la common law. Hein. Euh, Hobbes est un positiviste, et la polémique de Hobbes, c'est qu'on ramène souvent à, à un défenseur de l'État, mais c'est pas que ça. Hobbes, c'est un, un polémiste contre la common law. <rire> Alors, euh, il doit y avoir une certaine proportionnalité des délits et des peines. Il dit ceci, il dit, ce serait en vain qu'on tenterait de prévenir tous les désordres qui naissent de la fermentation continuelle des passions humaines. Voilà, donc, il y a une marge de désordre qui est admissible. Hein. Euh, ces désordres croissent en raison composée de la population et du choc des intérêts particuliers avec le bien public, vers lequel il est impossible de les diriger toujours géométriquement. Il faut donc réprimer les plus dangereux par des peines les plus sévères et réserver des châtiments plus doux aux moins importants. Savoir avoir une gradation. Par exemple, pour ne pas faire de rapport avec l'actualité, flanquer une gifle à sa femme quand on est en colère, c'est pas bien du tout, mais c'est pas la même chose que violer. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu la même chose. C'est-à-dire qu'on est devenu incapable de gradation. Ben, on marche dans cette voie-là. Si... Oui. Non, non mais si j'entends certaines voix, certaines voix vont dans ce sens-là. Criminalisation de la main Oui, oui, par exemple, oui. On ne peut plus un régicide. C'est un en <rire> Justement, il, est, il y a tout un, un passage sur le, le fait de mettre les gens dans les tournures bouillantes, etc. C'est très grave, ça. La gradation des délits et des peines, ça va pas un peu à l'encontre de ce qu'on a entendu tout à l'heure avec la déconnexion Non, mais justement, ce qui compte, c'est est-ce que le délit est grave pour le bien public Est-ce que c'est l'ordre public qui est en cause ou pas Et la gradation se fait par rapport à ça il note d'ailleurs qu'il est très difficile d'établir cette juste proportionnalité, puisque la vraie mesure des crimes est le tort qu'ils font à la nation et non l'intention du coupable. Vous voyez, là, euh, du point de vue moral, le crime, il est dans l'intention. Voilà. 
Euh, si vous avez, c'est Paul qui dit ça, non, je ne sais plus quelle lettre, hein, je ne peux pas les citer avec leur petit numéro toutes et toutes, mais euh, euh, l'apôtre Paul, il dit ça, il dit, le, le, dans l'intention, il y a déjà le, le crime. Il y a le péché pour Paul. Mais l'intention ne compte pas pour, euh, pour Bécarieux. Il ne compte pas la préméditation Ah, ça c'est autre chose, la préméditation. Puis là, en extrapolant un peu, on pourrait faire des crimes qui soient... Euh, Utile ou bien public <rire> Mais ça, c'est. <rire> on va trouver ça. Le régicide, oui, tout à fait. Bon. En tous les cas, c'est une idée vraiment qui est constante c'est le découplage de la morale et du droit. Oui. Des choses qu'on peut condamner moralement ne sont pas nécessairement des objets de, de condamnation juridique. Euh, et donc, il refuse de proportionner les peurnes à la personne lésée. Par exemple, il s'oppose à l'idée de crime de lèse-majesté. Voilà, autre idée intéressante. Hein. Euh, normalement, on n'a pas de crime de lèse-majesté dans notre pays, puisque normalement, on n'a pas de majesté. Euh, mais vous pouvez mobiliser la justice, la police, etc., pour défendre, euh, je ne sais pas quoi, du, du président de la République. Bien sûr. Ah oui L'offense au président de la République, ça existe. Et puis on peut même... Mettre... On, on a arrêté une dame qui avait mis, je ne sais pas quoi, à son, à son balcon, à bord Macron, ou n'importe où. Macron démission. Macron démission, elle était dame, elle ouais. sur son balcon, mais elle a été arrêtée pour ça. Au niveau du crime, au niveau du délit, tu as arrêté une chose qui s'en rapproche, dans le symbole de tout le monde, c'est l'injure au drapeau. L'injure au drapeau, oui, tout à fait. Qui est connue avec... Ouais, oui. avec une certaine codification rigoureuse. Que je fasse bien. Hein, il dit « D'autres mesures les délits sur la dignité de la personne offensée plutôt que sur leur importance, eu égard au bien public. Cette méthode reçue, il faudrait punir un manque de respect à l'être des, des, des êtres bien plus sévèrement que le meurtre d'un monarque, attendu que la supériorité de la nature divine compenserait au moins la différence de l'offense. Voilà. » <rire> Si vous blasphémez, ben vous méritez bien plus la mort que si vous étiez un monarque. Mais vous voyez ça, 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 ça ne tient pas. Bon. Euh, du même coup, ben, il va découpler droit et religion, hein, ça se semble évident. Euh, je vais encore vous lire un petit peu de Pécaria. Enfin, quelques-uns ont cru que la mesure du crime était la même que celle du péché, et que la gravité de l'un entraînait celle de l'autre. La faussée de cette opinion frappera bientôt quiconque voudra réfléchir de sang-froid sur les rapports des hommes entre eux et avec la divinité. Les premiers sont des rapports d'égalité, c'est la nécessité seule qui, du choc des passions et de l'opposition des intérêts particuliers, a tiré l'idée de l'utilité commune, première base de la justice humaine. Les seconds, au contraire, sont des rapports de dépendance qui nous lient à l'être parfait et créateur, de celle qui, sans inconvénient, puisse être en même temps législateur et juge, droit qu'il n'a réservé qu'à lui-même. S'il condamne à des peines éternelles celui qui enfreindra les lois de sa toute puissance, quel sera l'insecte assez hardi pour oser suppléer à la justice divine, pour vouloir prendre en main la vengeance de l'être qui se suffit à lui-même, qui n'est susceptible d'aucune impression de plaisir et de douleur, et qui seul agit sans éprouver de réaction C'est de la malice du cœur que dépend la gravité du péché, et les êtres finis ne pouvant sonder cet abîme sans le secours de la révélation, comment détermineront-ils pour la punition des crimes Un calcul qui partirait ainsi d'une base inconnue. C'est complètement ironique à ce passage. Il, il se moque de ça. Euh, ce serait risqué de punir quand Dieu pardonne et de pardonner quand il punit. Si les hommes se trouvent en contradiction avec la divinité en l'offensant, combien pourront-ils s'y trouver davantage en se chargeant des soins de ses vengeances voilà. Vous, vous prétendez agir au nom de Dieu, au nom de la justice divine, vous coupez les coups des gens au nom de Dieu Puis Vous êtes des, des mécréants, parce que vous, vous prétendez vous substituer à Dieu Argument absolument imparable. Logiquement, c'est imparable. Alors, quels sont les plus grands crimes Eh bien, c'est ceux qui se font contre la liberté et la sûreté des citoyens. Moi, wow, c'est clair, net et précis. Euh, alors évidemment, il y a toute une discussion sur l'honneur, sur les duels, euh, qui, qui, qui est tout à fait dans l'esprit du temps. Hein. On sait quand même que l'interdiction du duel, ça a été un, un pas important, en fait, hein, dans la constitution de l'État de droit. Alors le but des châtiments, c'est que euh, le but des peines n'est ni de tourmenter, ni d'affliger un être sensible, ni d'empêcher qu'un crime déjà commis le serait effectivement, 
Cette inutile cruauté, funeste instrument de la fureur et du fanatisme, ou de la faiblesse des tyrans, pourrait-elle être adoptée par un corps politique qui, loin d'agir par passion, n'a pour objet que de réprimer celle des hommes Voilà. Si vous voulez comprendre ce qui est juste, mettez-vous dans la place d'un corps politique qui décide, Rousseau dirait, dans le silence des passions, et qui chercherait ce qui est le plus utile à l'ensemble des hommes. C'est l'expérience de pensée qui font de la, la théorie de la justice rousseauiste, ça. Alors, euh, croirait-on que les cris d'un malheureux, du, malheureux rappel du passé qui ne revient plus, une action déjà commise Non, le but des châtiments n'est autre que d'empêcher le coupable de nuire encore à la société et de détourner ses concitoyens de tenter des crimes semblables. Parmi les peines et la manière de les infliger, il faut donc choisir celle qui, proportion gardée, doit faire l'impression la plus efficace et la plus durable sur l'esprit des hommes et la moins cruelle sur le criminel. Hein, dénonciation de la cruauté. Et ce qui compte, c'est est-ce que la peine que vous allez appliquer va frapper les esprits des autres Est-ce qu'ils vont comprendre que c'est vraiment pas bien ce que vous avez fait voilà. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il est... Euh, contre les accusations secrètes, contre la torture, etc., etc. Et il est également contre la torture comme châtiment. Hein, parce qu'il y a de, deux usages de la torture, pour questionner, c'est euh, pour obtenir des aveux, et puis comme châtiment, c'est ce malheureux chevalier de la barre qui va être euh, dépecé, écartelé, tout simplement parce qu'il n'avait pas enlevé son chapeau au passage d'une procession religieuse. Voilà. Donc, pas de torture en matière de châtiment. Tout ça, on aimerait bien que cet homme qui a écrit il y a 250 ans, à peu près, soit un peu mieux entendu dans notre monde, où on utilise encore des, de la cruauté comme châtiment dans pas mal de, de pays, tout de même. Hein. Il y a des passages sur le pal et tout ça, dans, dans, dans Beccaria, euh, qui sont peut-être pas tout à fait terminés. Bon. Euh, voilà ce qu'il dit sur la torture comme châtiment. Euh, « L'infamie n'étant point un sentiment sujet aux lois ou à la raison, mais à l'opinion, et à la question étant diffamée, diffamante pour quiconque l'a subi, il est absurde qu'on veuille ainsi laver l'infamie par l'infamie. Voilà. » Celui qui torture pour punir est encore plus infâme, au fond, que celui qui a été torturé. Ça, la position de aussi. Oui, 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 oui j'y oui, reviendrai. Euh, et il dit, quelque chose qui devrait aussi faire réfléchir à beaucoup de gens, l'innocent à qui on applique cette torture se trouve dans une position pire que celle du coupable qu'il a subi. Il dénonce aussi l'absurdité des serments. Il dit on peut obliger quelqu'un à témoigner contre lui-même. Ben vous ne pouvez pas témoigner contre vous-même. Il dit c'est pas bien de... Mais vous, on ne peut pas obliger quelqu'un à prêter serment et qui va dire que vous êtes coupable, même si vous l'êtes. Alors, euh, il se prononce non pas pour des peines cruelles, mais pour des peines promptes, parce qu'il dit sinon ça ne sert à rien. Euh, si vous prononcez la peine euh, 5 ans ou 10 ans après le délit, euh, elle ne sert plus à rien, elle n'a pas du tout de, cette fonction qui devrait être de, de dissuader. Hein. Euh, voici ce qu'il dit. Il dit « Les attentats contre la personne ne sont pas assurément de la même nature que ceux contre les biens. » Bonne remarque aussi. Hein. « euh, Les premiers méritent toujours une peine corporelle. Si les grands ou les riches peuvent mettre à prix des attentats contre le faible et le pauvre, les richesses faites pour être le prix de l'industrie sous la protection des lois deviendront l'aliment de la tyrannie. Hein, » voilà. euh, Il n'y a plus de liberté toutes les fois que les lois permettent que dans quelques, circon quelques circonstances, L'homme cesse d'être une personne et devienne une chose. Quelles que soient les circonstances d'injustice, l'homme reste une personne et n'est pas une chose. Ça, c'est aussi une thèse qu'on trouve chez Rousseau, et puis qui est évidemment chez Kant. Hein. Euh, on voit alors l'adresse des gens puissants s'occuper tout entière à faire sortir de la foule des combinaisons civiles, celles que la loi leur rend favorable. Cette découverte est le secret magique qui change les citoyens en autant de bêtes de somme. C'est elle qui, dans la main du fort, est la chaîne dont il lit les actions des imprudents et des faibles. 
C'est par elle que la tyrannie demeure cachée dans quelques gouvernements très libres en apparence et qu'elle s'introduit secrètement dans certaines parties, négligées par le législateur pour s'y fortifier, s'y agrandir insensiblement. Les hommes opposent ordinairement les digues les plus solides à la tyrannie ouverte, mais ils ne voient pas l'insecte imperceptible qui mine leur ouvrage et qui ouvre au, tourant au torrent destructeur une route d'autant plus sûre qu'elle est plus cachée. Voilà. Qu'est-ce que font les riches Les riches passent leur temps à miner l'édifice civil pour faire prévaloir leurs privilèges, et même si leur tyrannie n'est pas ouverte, elle est encore plus dangereuse. Ça ne vous rappelle rien Moi, je ne sais pas, ça me fait penser quelque chose aussi. Tout ressemble à ça. Et notamment, mais il dit quelque chose qui nous semble à l'être soi, que les peines s'appliquent aussi aux nobles. Nous, nobles à nous, les peines les rattrapent que rarement. Que rarement. Bah ouais. hein bon, donc, je reviens sur la douceur des peines. Ce n'est point par la rigueur des supplices qu'on prévient le plus sûrement les crimes. C'est par la certitude de la punition, c'est par la vigilance du magistrat et par cette sévérité inflexible qui n'est une vertu dans un juge qu'autant que la législation est douce. Hein voilà, c'est intéressant. Il faut que le, le juge soit intransigeant. Mais il faut que la législation soit douce. Euh, la perspective d'un châtiment modéré, mais auquel on est sûr de ne pouvoir échapper, fera toujours une impression plus vive que la crainte vague d'un supplice terrible dont l'espoir de l'impunité anéantit presque toute l'horreur. L'homme tremble à l'aspect des plus petits mots lorsqu'il voit l'impossibilité de s'y soustraire, tandis que l'espérance, ce doux présent des cieux qui souvent nous tient lieu de tout, éloigne sans cesse l'idée des tourments, même les plus cruels, surtout quand cette espérance est encore fortifiée par l'exemple de l'impunité que la faiblesse ou l'avarice n'accorde que trop souvent au plus grand crime. Voilà. C'est la certitude qui compte de la punition. Mais sinon, quand voulez-vous que les gens aient peur de la punition, s'ils voient toutes sortes de brigands qui font absolument ce qu'ils veulent hein Par exemple, un, un, je ne sais pas moi, un type qui, un 1er mai, euh, sans être policier, se met à aller matraquer des gens et qui ensuite euh, fait disparaître le coffre-fort qu'il avait chez lui, euh, à tout ça dans une voiture avec euh, l'insigne de l'Elysée, et à quel, il n'y arrive rien en 5 ans. Ça fait 5 ans. Il n'y arrivait rien à ce monsieur. Et ben voilà. Comment voulez-vous que les petits voyous aient peur, puisqu'ils voient bien qu'on peut être un bon voyou et échapper à tous les, à, aux foudres de la justice Voilà. Euh, alors, euh, donc il revient sur l'inutilité des châtiments cruels. Hein. Euh, les pays et les siècles où l'on mis en usage des plus barbares supplices furent toujours déshonorés par les plus monstrueuses atrocités. Alors, conséquence, c'est que l'atrocité même des supplices mène à l'impunité. Voilà. D'ailleurs, on en a peut-être des, des confirmations empiriques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est les pays où on applique la peine de mort, où il y a la plus de criminalité, en gros. Voilà. Les États-Unis appliquent la peine de mort. Ils ont un taux de criminalité qui est à peu près 10 à 15 fois le nôtre, qui n'appliquons pas la peine de mort. Ils ont plus d'armes, c'est beaucoup plus Ah oui, ils ont beaucoup plus d'armes. Il y a le qui sort. Ça aide, c'est la de Donc, vous voyez que les délits et les peines, ce n'est pas simplement l'abolition de la peine de mort, mais effectivement, il y a au centre, la chose qui va rendre Beccaria célèbre, hein, euh, c'est sa dénonciation de la peine de mort. Il dit elle n'est ni utile ni juste. Et il va jouer sur les, les deux axes. Euh, D'abord, elle ne peut résulter, dit-il, de la souveraineté des doigts, puisque la, la somme des libertés, la souveraineté que nous avons accordée, personne n'a pu accorder au souverain le droit de nous tuer. Donc il dit, une loi qui, au nom de l'État, met quelqu'un un citoyen à mort, elle outrepasse ce pourquoi elle a été faite. Euh, voilà. Qui aurait voulu céder à autrui le droit de lui ôter la vie Personne. Et la peine de mort, dit-il, n'est appuyée sur aucun droit. Effectivement, si on part de la théorie du contrat social, c'est dans lequel le contrat, c'est l'aliénation réciproque de mes droits, euh, moyennant le, le retour, hein, c'est-à-dire moyennant le fait que tout le monde aliène ses droits en même temps, 
Eh bien, Beccari en tire, alors ça c'est une conclusion qu'il ne tirerait pas au saut, hein, mais il en tire que la peine de mort n'a aucun droit. Bon. Alors il y a quand même quelques exceptions possibles, euh, quand le pays est dans un état de décomposition totale, euh, euh, coup d'état, etc. Il dit là peut-être qu'on ne peut pas faire autrement. Mais dans une période calme, euh, il est impossible juridiquement d'appliquer la peine de mort. Donc elle n'est pas juste. Mais deuxièmement, elle n'est pas dissuasive, donc elle est inutile. Hein euh, parce qu'une peine, pour qu'elle soit juste, elle ne doit avoir que le degré de rigueur suffisant pour éloigner du crime. Et il dit la perspective d'une du, longue peine de prison est bien plus terrible que la peine de mort. Et il ajoute que la peine de mort donne un très mauvais exemple. Donc elle est non seulement inutile, non seulement injuste, mais elle fournit un mauvais exemple parce qu'elle nuit à la société par des exemples de cruauté qu'elle donne aux hommes. Si les passions ou la nécessité de faire la guerre ont, ont appris à répandre le sang humain, des lois dont l'objet est d'adoucir les mœurs ne devraient pas au moins multiplier cette barbarie d'une manière d'autant plus cruelle qu'elle donne la mort avec des recherches d'appareils et de formalités. Voilà. Donc l'abolition de la peine de mort serait un progrès des mœurs. Bon, voilà, c'était pas compliqué hein, de faire un bon plaisir en 80. Oui, parce que vous c'est un spectacle quand même. Ah, bah bien sûr, oui. Ils n'exécutaient oui. pas dans, dans une cour. Hein, oui, alors, après on avait honte. Euh, euh, donc, euh, mais. Non, bah, bien sûr, oui. C'est parce qu'on a eu honte d'exécuter. Aux États-Unis, ils ne sont pas publics. Non, ils ne sont plus publics. Non, parce qu'ils ont honte aussi, hein, oui. en vrai. Bon, alors, il y a d'autres choses sur lesquelles je passe. Hein. Il faut lire ce petit texte. Euh, notamment, il y a quelque chose sur lequel il insiste beaucoup, c'est la présomption d'innocence. <rire> voilà. Il y a quelques crimes fréquents dans la société et dont en même temps la preuve est difficile. Alors, cette difficulté doit tenir lieu de la probabilité d'innocence. Voilà. Si on ne peut pas prouver, eh bien, c'est qu'il est innocent. Donc, vaut mieux laisser un coupable en liberté que de condamner un innocent. C'est pas compliqué comme, comme test juridique. Ça, ça mériterait aussi d'être renvoyé de temps en temps. Euh, il y a aussi des considérations sur l'adultère, hein, qu'il faut considérer comme naturel. Et, et pour limiter l'adultère, il dit la liberté des mariages est le, le meilleur des moyens. Il parlait pour lui, hein, qui n'avait pas pu se marier, contre, qui a été obligé de se marier contre la vie de son père. Voilà. Alors. Euh, Beccaria a soulevé beaucoup de, de, de discussions chez les, les, les penseurs, hein, pas les philosophes. Alors, je vais en citer trois ou quatre. Alors, il y en a un qui soutient Beccaria, c'est Voltaire. Eh oui. euh, Voltaire, il a lu le livre de Beccaria, il en parle en 1765, hein, il parle en 64, 65, Voltaire en parle, et il dit « l'auteur est un frère ». Voilà. Euh, et il va publier en 1766 un commentaire sur le livre des délits et des peines par un avocat de province. Alors ce commentaire, c'est un essai d'application, en quelque sorte, des thèses de, de Beccaria à des cas pratiques. Euh, et notamment, on va y retrouver tout ce contre quoi Voltaire s'est dressé, c'est-à-dire les supplices et la punition des hérétiques. Alors inversement, euh, Beccaria va avoir deux adversaires, euh, deux philosophes allemands, Kant, alors Kant s'en prend au marquis de Beccaria avec la sensibilité sympathisante d'une humanité affectée. Voilà. Ton méprisant de Kant là-dedans, je ne sais pas d'où il venait ce, ce ton grand seigneur à Kant. Là, <rire> le coup. Euh, voilà, et ce que dit Kant contre Beccaria, c'est clairement dirigé contre lui, il dit « il n'est point d'autre » principe que le principe d'égalité, figuré par la position de d'aiguille de la balance de la justice, qui consiste à l'incliner pas plus d'un côté que de l'autre. Ainsi, le mal immérité que tu infliges à un autre dans le peuple, tu te l'infliges à toi-même. Si tu l'outrages, c'est toi-même que tu outrages. Si tu le voles, tu te voles toi-même. Si tu frappes, tu te frappes toi-même. Si tu le tues, tu te tues toi-même. Seule la loi du talion. Parce que dit Kant, en gros. Mais bien entendu à la barre d'un tribunal, non pas dans un jugement privé de ta part, peut fournir avec précision la quantité et la qualité de la peine. Tous les autres principes sont chancelants et la qualité de la peine, mais tous les autres principes sont chancelants et ne peuvent, en raison de considérations étrangères qui s'y mêlent, être lieu d'aucun accord avec la sentence de la pure et stricte justice. 
Celui qui a commis un meurtre doit mourir. Ça, c'est clair et net. Hein. Bon. Euh... Rigole pas, hein, quand... <rire> ouais. Bon, mais là, je pense qu'il déconne complètement. <rire> Euh, Hegel va reprendre un peu la même idée hein, là-dessus. Euh, il dit en gros que la peine de mort, c'est la liberté du criminel. Parce qu'en fait, la liberté du criminel. Parce que si le criminel ré, ré, réfléchit comme un homme libre qui n'écoute que sa raison, ben, il ne voudra que mourir. Donc en le tuant, ce criminel, nous, nous exécutons. Nous 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 voilà, nous contraignons à être libre. Bon, le, le même Hegel va ensuite faire des, 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 des déclarations sur le, le despotisme de la liberté, mais là-dedans, voilà. Alors, je vais quand même vous citer un auteur allemand, euh, qui est plutôt bon, il y en a deux d'ailleurs. Le, le premier, c'est Marx, hein, qui les envoie tous les deux au tapis, avec quelques uppercuts bien semés. Il dit, il y a sans doute quelque chose de séduisant dans ce principe. Pour autant que Hegel, au lieu de ne voir dans le criminel qu'un simple objet, l'esclave de la justice, l'élève au rang d'un être libre, maître de sa personne. Cependant, à y regarder de plus près, on découvre que l'idéalisme allemand, dans ce cas comme dans la plupart d'autres cas, n'a fait qu'apporter une sanction transcendantale aux lois de la société existante. N'est-ce pas un leurre que de substituer à l'individu avec ses motivations réelles, livrées à la pression des multiples circonstances sociales, l'abstraction de la libre volonté de substituer une des nombreuses qualités de l'homme à l'homme lui-même. Cette théorie qui considère la punition comme le résultat de la propre volonté du criminel n'est que l'expression métaphysique du vieux « Jus talionis »,« œil pour œil, dent pour dent, 100%. » Pour parler clair, renonçant à toute paraphrase, la peine n'est que le moyen dont dispose la société pour se défendre contre la violation de ses conditions d'existence, quelle qu'en soit la nature. Or, quelle société est-ce donc qui ne connaît de meilleur instrument pour sa défense que le bourreau et qui fait proclamer par le journal le plus influent du monde sa propre brutalité comme loi éternelle Et Marx conclut, n'est-il pas nécessaire de réfléchir sérieusement à une transformation du système qui engendre ces crimes au lieu de glorifier le bourreau qui supprime un certain nombre de criminels afin, seule fin, de faire place à une nouvelle fournée C'est toujours un auteur excellent, ça. Bon, je dis ça comme ça en passant. Hein. Comment Bon, il y a un autre auteur hein, qui s'en prend à la peine de mort. C'est Nietzsche. Dans la généalogie de la morale, il y a tout un passage de Nietzsche euh, qui critique l'idée qu'il y aurait quelques moralités dans les châtiments. Il dit d'abord, les châtiments, on aime bien faire ça parce qu'on aime souffrir, faire souffrir les gens. Donc, il trouve que dans le châtiment, il y a énormément de vices cachés. Il se dit. C'est le malade qui parle. <rire> les malfaiteurs se soumettaient au châtiment, comme on se soumet à une maladie, à une calamité ou bien à la mort, sans révolte, avec ce fatalisme courageux, par quoi aujourd'hui encore les Russes l'emportent sur nous autres occidentaux dans les choses de la vie. S'il y avait alors une critique de l'acte, c'était la perspicacité qui exerçait sa critique. Il n'est pas douteux qu'il nous faut avant tout chercher l'effet du châtiment dans l'augmentation de la perspicacité, dans un développement de la mémoire, dans la volonté d'agir, dorénavant plus de prudence et de précaution, de mystère, dans la constatation qu'en beaucoup d'affaires, on est décidément trop faible dans une espèce de réforme du jugement qu'on porte sur soi-même. Ce qu'on atteint en quelque sorte par le châtiment chez l'homme et chez l'animal, c'est l'augmentation de la crainte, l'affinement de la perspicacité, la domination sur les appétits. En ce sens, le châtiment dompte l'homme mais ne le rend pas meilleur. On pourrait avec plus de raison prétendre le contraire. « Dommage rend sage, dit le peuple, mais dans la mesure qu'il rend sage, il rend mauvais. Par conséquent, il arrive assez souvent qu'il le rend stupide. Voilà. » Le châtiment rend les gens stupides. Il dit aussi que le châtiment n'est pas plus long que, que, que de la vengeance euh, qu'on a déguisée. Il a un argument moral aussi. Il dit que si... Euh, en fait, euh, pourquoi on veut, on veut punir quelqu'un qui a tué C'est parce qu'on trouve que c'est pas bien. Mmh. Et comment on, on, on peut s'arranger oui. le droit oui. de tuer Alors qu'on vient de dire que c'est pas bien, que c'est pour ça qu'on condamne la personne. Et il trouve que c'est ça, c'est vraiment le pire. Ouais. C'est le pire de, 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 de l'immoralité, en fait. Ouais. C'est s'arranger ce droit alors qu'on qu condamne le fait, qu'on qu condamne et qu'on se, se permet. Donc c'est encore pire que le criminel, quoi. Le, celui qui tue. Oui. Euh, par le biais du droit, et il y a pire encore oui, que tout à fait. Droit, en tout cas, oui. Voilà. Bon, c'est intéressant de trouver ces... Parce que c est, c est des... Il n'y a pas beaucoup d'auteurs hein, qui sont euh, abolitionnistes. Dans la tradition française, il y en a très peu. Hein. Oui. Très peu.
Victor Hugo. Oui, Victor Hugo. Ouais. Oui, mais mais des auteurs de ouais, ouais, euh, ouais, mais dans la philosophie. Des essayistes, ouais. mais pas ouais. Voilà, puis alors les intellectuels, ça commence souvent de la peine de mort. Faut bien dire, parce que les intellectuels n'aiment rien tant que tenir le fouet et, et, et se débarrasser des ennemis. Il y en a qui vont, qui vont établir un distinguo à partir de, justement des premiers systèmes totalitaires entre la peine de mort dans le droit courant, dans le. Mmh. Et la peine de mort pour raisons politiques justifieront parce qu'il faut. Oui, ben, tout à fait, oui, c'est vrai. Ouais, il faut vraiment liquider les ennemis de la société. Oui. Mais elle n'avait pas été abolie dans la Constitution de 1793, qui a jamais Oui, je crois, oui. Oui, il me semble. Oui. Oui. Enfin, Robespierre était un abolitionniste oui. fervent. Oui, hein. Oui, ça a jamais été abolie, mais ça a jamais été abolie. Oui, ça a jamais été abolie. Mais cette Constitution est un. Dans l'idée, l'idée était là. Oui, c'est une très belle constitution qui est restée ah, oui. un, un document pour les générations futures. Voilà. Plus belle que celle de 80 Ah oui, oui, tout à fait, oui. 